in 250 already or successful on a naked sport adha 2024 la sila pala nalla updates oda vandirukku adha iniki nama paakaporam number 1 paint job red white and then black ரெண்டாவது அப்டேட் கோல்டன் யூனிவர்சிட்டி ஃப்ரண்ட் ஃபோக் ஆக்சுவலாக கோல்டன் கலர் வந்து இந்த ஒயிட் அண்ட் ரெட்டுக்கு மட்டும்தான் பிளாக்குக்கு பிளாக் யூனிவர்சிட்டி ஃபோக் தான் பழைய டெலிஸ்கோபிக் ஃப்ரண்ட் ஃபோக்ஸை விட இது பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சா அப்படின்னு கேட்டால் ஐ டெலியோ போட்டு லேட்டர் மூணாவது முக்கியமான அப்டேட் பத்தம்மம் கூட பழைய வேர்ஷனோட பின்னாடி இருந்து பார்க்க விஷுவலாகவும் நல்லாயிருக்கு ரோட்டில் கொஞ்சோண்டு க்ரிப் இன்க்ரீஸாக இருக்குது அடுத்த முக்கியமான அப்டேட் இந்த புது நெகட்டிவ் எல்சிடி ஆக்சுவலி இது ஒன்றும் புது எல்சிடி கிளஸ்டர் இல்லை இதை நீங்கள் ரீசெண்டாக புது என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரடில் பார்த்துருப்பீங்க நான் அந்த வீடியோலே சொன்னேன் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை இனிமேல் நம்ம நிறைய பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா ஒரே மாதத்தில் வந்துட்டா பஜாஜும் அப்கிரேட் ஆகிறாங்க வால்யூம் ஆஃப் ஸ்கேலில் தான் அவங்களால காஸ்ட் கட்டிங்கே பண்ண முடியுது ஸோ இதை இன்னும் வருங்காலத்தில் நிறைய இதில் பார்க்கலாம் இது ஒரு ஹம்பிளான ஒரு நெகட்டிவ் எல்சிடியாக இருந்தாலும் இதுலேயே ப்ளூடூத் டேர்ன் பை டேர்ன் நேவிகேஷன் மற்ற ரியல் எஸ்டேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பார்த்துக்கலாம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒன் அண்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இதில் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது பழசில் இருந்து அப்படியே கேரி ஃபார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு புது அப்டேட் இல்லை இன்னொரு மேஜர் அப்கிரேட் வந்து ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் பஜாஜில் முதல் தடவை ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அதில் மூணு ஏபிஎஸ் மோட்ஸ் இருக்குது ரோடு ரெயினு ஆஃப் ரோடுன்னு ரெயினில் ஏபிஎஸ் இன்ட்ரூஷன் ரொம்ப ஹெவியாக ஃபீல் ஆகுது அண்ட் ரோடில் ரீசனபிளாக இருக்குது ஆஃப் ரோட்லேயும் ஏபிஎஸ் இன்ட்ரூஷன் இருக்குது ஆனால் ஒரு ரெண்டு வாட்டி லாக் ஆக்கிட்டு நம்மளை ஒரு மாதிரி ஆஃப் ரோடில் ஓட்டோன்ற மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஏபிஎஸ் கிக் என்ன ஆகுது சரிங்களா ஒரு வேளை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலாக நம்மளால் ஆஃப் பண்ண முடியும் பட் அதை ஆஃப் ரோடு ஏபிஎஸ் மோடில் மட்டும்தான் நம்மளால் போய் ஆஃப் பண்ண முடியும் பட் அது ஒரு காண்டான வேலை இந்த மெனு பட்டனை ஒரு ரெண்டு வாட்டி அமுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் ஏபிஎஸ் செட்டிங் போயிட்டு அதில் ஆஃப் ரோட் போயிட்டு அதில் சில பல விஷயங்களை பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணணும் ஒரு கஷ்டமான ப்ராசஸ் ஒரு ஈஸியான ஒரு சுவிட்சபிள் இல்லாது மற்றபடி இன்ஜின் பிரேக்கு ஹெட் லேம்பு டெயில் லேம்பு ரியர் சஸ்பென்ஷன் ஏர்கனாமிக்ஸ் இந்த அளவில் பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே கிடையாது இன்ஃபேக்ட் சேஞ்சே கிடையாது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் பஜாஜோட ஸ்மூத்தஸ்ட் இன்ஜின் சீரியஸ்லி ரொம்ப ரொம்ப பேஸியாக அழகாக பர்ஃபார்ம் ஆகும் இந்த இன்ஜினோட அட்வான்டேஜே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ எண்டும் மிட் ரேஞ்சும் தான் டாப் எண்டில் ஹை ஸ்பீடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப எவிடென்ட்டாக சீட்டுக்கும் ஹேண்டில் பார்க்கும் கிக் என் ஆயிடுது அதை நம்மளால் அவாய்டே பண்ண முடியாது பட் ஆனால் அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் குள்ளே நீங்கள் சிட்டியில் மென்யூர் பண்ணும்போது எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பெயின்லெஸ்ஸாக ஒரு ப்ரெஷரே இல்லாமல் இன்ஜினோ ரொம்ப ரொம்ப அழகாக தாராளமாக சந்தோஷமாக ஓடுது பட் அந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் தாண்டிட்டிங்க அப்படின்னா வண்டிக்கு கோவம் வந்துடுது ஜிட்டராக ஆரம்பிச்சிடுது டாப் பெண் வந்து அதுக்குன்னு ஆர்டிஆர் அளவுக்கு அது ஆட்டம் காட்டலை பட் இட் டஸ் வைப்ரேட்ஸ் அ லாட் ஆஃப்டர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதோடய கியர் சிஸ்டம் என்ன தான் லோ எண்டும் மிட் ரேஞ்சும் நல்லா இருந்தாலும் லோ எண்டில் நீங்கள் ஒரு தேர்ட் கியரில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரீட்டுக்கு திருப்பிறீங்கன்னு நீங்கள் ஏதோ ஒரு சம்பவம் ஆகிடுச்சு நீங்கள் சடனாக ஸ்லோ ஆகிறீங்க அந்த தேர்ட் கியரில் இருந்து உங்களை வந்து பிக்கப் எடுக்கிற அளவுக்கு அந்த வண்டிக்கு தேவைப்படுற மொமெண்டம் அதில் இல்லை ஆனால் அது இனிஷியலாக அது இருக்கிற மாதிரி வேவ் பண்ணும் ஆனால் வண்டி டொப்புன்னு ஆஃப் ஆகிடும் அது வண்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ரொம்ப நாள் ஆகும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் நான் இப்போது டெஸ்ட் டைவ் எடுத்து போகும்போது எனக்கே கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆச்சு வண்டி டப்புன் ஆஃப் ஆகிடும் அடி அடே சாஞ்சிச்சு வண்டி அதாவது மொமெண்டம் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது ஆனால் அது சீன் போடுறது தவிர ஜூஸ் இல்லை அதுக்கு மேலே பட் இது ரொம்ப ட்ரிவியலான விஷயம் தான் வண்டியோட பழக பழக உங்களுக்கு அது புரிஞ்சிடும் பட் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் ஒரு நியர் பர்ஃபெக்ஷனில் இருந்து ப்ராடக்டை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிற மாதிரி மற்றபடி நீங்கள் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் இல்லாதப்போ ஒரு டிராஃபிக்கில் ஃபில்ட்ரிங் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் டக்கு டக்குன்னு கியர் கட் பண்ணி ஓவர் டேக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எக்ஸலண்ட் லோ அண்ட் அண்ட் மிட் ரேஞ்ச் எக்ஸலண்ட் டாப் அண்ட் தான் கொஞ்சம் தடக்க படகாந்து வண்டியோட ரைட் ஸ்டாண்ட் வந்து அப்ரைட்டாக கமாண்டிங்காக இருக்கும் எயிட் 
பட் அசை டு தட் ஹேண்டில் பார் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு அங்கே உட்காந்து அப்படியே இப்படி ராஜா மாதிரி இப்படி அப்படி ஓட்டலாம் நீங்கள் ஸ்பிரிட்டடாக ஓட்டணும் அப்படின்னா டக்குன்னு காலத்துக்கு பின்னாடி போட்டு அழகாக போனீங்கன்னா எவ்வளோ லெவரேஜ் இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிசியில் இது லைட்டஸ்ட்டு கிளச் கிடையாது ஆனால் செகண்ட் ரேங்க் கொடுக்கணுன்னா கொடுக்கலாம் எஃபர்ட் கொஞ்சோண்டு தான் தேவைப்படுது இது அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்லிப்பர் கிளச் ஃபார் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் இட் இஸ் லைட் பட் நாட் த லைட்டஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு கியர் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தான சிஸ்டம் தான் பட் ஆனால் நீங்கள் ஸ்லோவாக ஓட்டும்போது குறிப்பாக ஒரு ஃபிஃப்த்துலேருந்து நீங்கள் சடனாக ஒரு டிராஃபிக் ஜங்ஷனுக்கு வந்திருக்கீங்க நீங்கள் ஃபிஃப்த்துலேருந்து வண்டி ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும்போது இல்லை ஸ்லோவாக போகும்போது டூ கோ த்ரீ கோ இல்லை நீங்கள் நியூட்ரல் அடித்து ஒன்றுக்கு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக எஃபர்ட்டு போட சொல்லுது டவுன் ஷிஃப்ட்டுக்கு அது ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஃபீட்பேக் கிடையாது தட்ஸ் ஹவு திஸ் கியர் பாக்ஸ் வில் ஒர்க் ஃப்ரெண்ட் சஸ்பென்ஷன் ரோடில் இருக்கிற மேடு பள்ளங்களை ரொம்ப அழகாக ஈஸியாக ஈவன் அவுட் பண்ணிடுச்சு அதில் எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஆனால் இந்த ரியரில் மட்டும் இன்னும் ஸ்டிஃபாக தான் இருக்குது அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் கொஞ்சம் பழைய வருஷனோட குறைச்சி இருந்ததுன்னா ஒரு நியர் பர்ஃபெக்ட் பைக்காக இருந்திருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் டிஸ்ட் இல் ஸ்டிஃப் ஃப்ரெண்ட்லேயும் சரி ரியர்லேயும் சரி பிரேக் அப்ளிகேஷன் அதோட பைட் வந்து நல்லா இருக்குது பட் ஆனால் இந்த லீவரோட ஆக்ஷன் இருக்குல்ல அது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே தான் வந்து அந்த பிரேக் பைட்டே ஃபீல் ஆகுது ஒரு சில பேருக்கு வண்டியில் இந்த எண்டிலே வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேர் இந்த பைக்கில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சப்ஜெக்டிவ் தான் ப்ரிஃபரன்ஷியல் தான் பட் இது வந்து பாதிக்கு மேலே பிளைக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நீங்கள் எஃபர்ட் போடணும்னு சொல்லுது ரியருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்தது சீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அடிக்குவேட்டான பர்ஃபெக்டான சீட் ஏன்னா இதோட குஷன் ஒர்க் இருக்குல்ல இது வந்து நீங்கள் சிட்டியில் கம்யூட் பண்ணும்போதும் சரி ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸில் ஓட்டணுனாலும் சரி இந்த இடத்துல நீங்கள் நிறைய டிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றி மாற்றி உட்காந்து ஓட்டலாம் அண்ட் பில்லியனோட சீட்டும் தாராளமாக இருக்குது செக்மெண்ட்லேயே இது தான் பெஸ்ட்டு சீட்டுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் த்ரீக்கு கண்டிப்பாக இது பொருந்தும் பட் ஆப்வியஸ்லி இது ரைடர் ஃபோக்கஸ்டான ஒரு பைக் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது சீட் கம்ஃபர்ட் அடிப்படையில் ஆ முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ரியர் வியூ மிரர் பற்றி தான் இங்கே வாங்க கிட்ட வாங்க சொல்கிறேன் இது ஒரு நல்ல ரியர் வியூ மிரர் இந்த செக்மெண்ட்லேயே ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் அதிகமாக காட்டுற ரியர் வியூ மிரர் உங்களுக்கு சிட்டி கம்யூட்ஸ்லேயும் சரி ஓவர் டிக்ஸ் பண்ணும்போதும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவ்வளோ அழகாக தெரியுது வாப்பா பிளியன் டெஸ்ட்டு பின்னாடி ஆரடி ஆள் உட்காந்து நிற்கிறாரு எப்படிவா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா வியூ இருக்கு ஏ நீ என்ன வண்டியில் உட்காந்தாலும் வியூ நல்லா தான்டா இருக்கும் சீட் எப்படி இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக கொஸ்டின் ஏற்றிருக்கலாம் நல்லா தான் இருக்குது லேடிஸ் <laughs> 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 உட்கார் பாப்பா உட்காருப்பா ஒரு விஷயம் பண்ண கரெக்டாக பண்ணணும் எப்படிப்பா இருக்கு சரி ஓகே ஐ திங்க் யூ ஹாட் த பாயிண்ட் ஆல்ரெடி மானுடன் அந்த ஏரியா உட்காடுறாரு எப்படிப்பா இருக்கு பொறுமையா நிதானமா இக்கானமில ஓட்டினா நாற்பது கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கூட மைலேஜ் வரும் ஸோ அஞ்சு கீர் வச்சுக்கிட்டே ஓட்டிக்கலாம் போல இருக்கு நல்ல மைலேஜ் வேணும்னா ஒரு பைக் என்தூசியாஸ்டாக சொல்லணும்னா இதோட ரியர் சஸ்பென்ஷன் இவ்வளோ ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறத கொஞ்சம் ப்ளஷியாக மாற்றிட்டு அந்த சிக்ஸ்த்து கியர் ஆட் பண்ணிட்டோன்னு வைங்களேன் இது ஒரு நியர் பர்ஃபெக்ட் பைக் தான் சீரியஸ்லி மற்றபடி ஒரு கம்யூட்டராக ஒரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் டூராராக ஆல்ரெடி இந்த பைக்கில் இருக்கிற எல்லா சாராம்சமும் ரொம்ப கன கச்சிதமாக ஒரு டூ ஃபிஃப்டி சிசி கிட்ட என்ன நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்களோ கிவ்ஸ் யூ